ഫംഗ്ഷന് <laughs> വരും അപ്പൊ നീ പാടിയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചിൽ എനിക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നു പാട സുജേ ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നീ പാടണ്ട നമുക്ക് കോയിൻ ടാസ് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്ലീസ് ഗീമിയ കോയിൻ തലേ വാലോ വാല് വാലാണ് വരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നീ പാടുന്നില്ല തലയാണ് വരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നീ പാടുന്നു ഓക്കെ നോക്ക് സുജ സോ യു ആർ സിംഗിങ് ദിസ് ഈവനി
പിന്നെ വീട്ടുകാർ കാശൊക്കെ മുടക്കി ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നത് പഠിക്കാനാണ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ തോന്നുമ്പോ തോന്നുമ്പോ ക്ലാസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ പോകാനല്ല അധിക പ്രസംഗം എല്ലാം കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നീ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഈ മെസ്സിലെ ദോഷത്തിന്ന് നമ്മുടെ കണക്ക് തീരുമെന്നാ തോന്നുന്നത് മെസ് സെക്രട്ടറിയുടെ പുഷ്കര കാലം അതിരിക്കട്ടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ എടുപ്പ് ഏതെടുപ്പ് ആ ദേവാ എന്നുള്ള എടുപ്പ് ഒരു നിമിഷം എക്സ്ക്യൂസ് മീ അല്പം മോശമായി പോയി ഞങ്ങൾ അക്കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു കൂവല് ശരിയായില്ല എന്ന ആ വർഗീസിന്റെ അഭിപ്രായം തമാശ കളവി ഗണേഷ് ശരി കളഞ്ഞു ആ കുട്ടിക്ക് വല്ലാതെ ഫീൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വെറും കാലി പിള്ളേരല്ല മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അതെ അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എങ്കിലും നാം കീപ്പപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ വേണം അതുകൊണ്ട് മെയിലിലെങ്കിലും ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് ശരി സാർ ആവർത്തിക്കരുത്
എന്താ ഗണേശ് എന്താ കാര്യം മോഹൻ സാറിന് പാടുന്ന കൊച്ചിനോടൊരു പ്രേമം അത്രേ ഉള്ളു നമ്മളൊക്കെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റാറ്റസ് വേണം ഞാനൊരു തൊട്ടാമാരിയാണല്ലോ ഗണേഷിന്റെ കൂവൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു മേമ്പടിയാണ് ആ കൂവൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു വല്ലാതെ പക്ഷെ ആള് നല്ലവനാ പ്രീ കേളെ അറിയാമോ പിന്നെ ഗണേഷ് ക്രിക്കറ്റിംഗ് ക്യാപ്റ്റനാണ് കോച്ചിങ്ങിനിടയിൽ എന്നും കോർട്ടൽ വരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും അതില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരു വല്ലാതെയാ ആ പക്ഷെ സുധിക്ക് ഇത്ര പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഗണേഷിനോട് പറയുമായിരുന്നു കൂവരുതെന്ന് പക്ഷെ സുധി ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് നോക്കൂ യു വിൽ ലൈക്ക് ഹിം എനിക്ക് അയാളെ പരിചയപ്പെടണ്ട എനിക്ക് അയാളെ വെറുപ്പാണ് അമ്മാവിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം നോക്കി നിൽക്കായിരുന്നു നോക്കി നിന്നുണ്ടായില്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അയ്യോ പാറ പോലും അതാണ് അതിന്റെ മേന്മ ആട്ടെ നീ അമ്മാവിനെ പണ്ട് കണ്ടതിലും പ്രായം കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പൊ കണ്ട എത്ര വയസ്സ് തോന്നുന്നു ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് അത്രയും തോന്നുന്നു അത് പിന്നെ അമ്മാവിന്റെ പ്രായം എനിക്കറിയാവുന്നതുണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും തോന്നില്ല അത് പിന്നെ പറയാം അമ്മാവൻ വന്നാട്ടെ സുജാതയുടെ വീടല്ലേ ഇത് അതെ എന്താ കാര്യം ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് വരിക എന്റെ പേര് മിനി സുജാതയുടെ കൂടെ പഠിക്കുക സുജയില്ലേ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും അവിടെ രാവിലെ വന്നു കോളേജ് ഒരാഴ്ച അവധി എന്നാ പറഞ്ഞത് അവധിയൊന്നുമല്ലമ്മേ അവള് കള്ളം പറഞ്ഞതാ അവള് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനും വിശ്വസിച്ചില്ല കള്ളം പറഞ്ഞ അവള് മുഖം വിളിച്ചു പറയും അത് കളവാണെന്ന് എന്താ മോളെ കാര്യം അതൊന്നുമല്ല ഇന്നലെ സുജാത കോളേജിലൊന്ന് പാടി അവള് പാടിയെന്നോ എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ പാടാൻ അവൾക്ക് വലിയ നാണമാ അതെ പക്ഷെ പാടി എന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് അവള് പാടിയത് പാടിയപ്പോൾ പാടിയപ്പോ ഏതോ ആമ്പിള്ളൊരു കോവി സുജാത പാട്ട് പകുതിയാക്കി നിർത്തി വലിയ കുറച്ചിലായിപ്പോയെന്നും പറഞ്ഞ എന്നോട് പിണങ്ങി പോന്നതാ ഓഹോ അത്രേ ഉള്ളോ കാര്യം ഓഹ് മനസമാധാനമായി വന്നു കയറിയപ്പോ മോലെ അവക്കൊരു ഭാവം മാറ്റം കാപ്പിയും കുടിച്ചില്ല എന്താ കാര്യമെന്ന് വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ അറിയാനാ കുഞ്ഞേ ആ മോള് വന്നേ ചേട്ടാ ഇത് സുജമ്മയുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാ ഇതവളുടെ അമ്മാവനാ നമസ്തെ കുഞ്ഞു നടന്നു നോക്കുന്നു ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞേ ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും ചായ കൊണ്ടുവരാം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചേട്ടാ നമുക്ക് അവളുടെ പഠിത്തം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം അവളുടെ സ്വഭാവത്തിന് ഇനിയും മൂന്ന് വർഷം കൂടി പഠിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് നീ എന്താ ഭാഗ്യം ഈ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മെഡിസിൻ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ പരക്കം പാഞ്ഞ് നടക്കുക അപ്പോഴാണ് കിട്ടിയ സീറ്റ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാരുടെ മോളിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ അവളോട് സംസാരിക്കട്ടെ വരും കുട്ടിയും വരും ഈ കൂവലിനെ പറ്റി തന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ഒരു കൂവൽ കേട്ടപ്പോ താൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി പോന്നു എന്ന് കേട്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ആരെടോ കൂവാത്തത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൂവല് വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാനുണ്ടോ ആട്ടെ എവിടെയാ കൂവൽ ഇല്ലാത്തത് ഈ കൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമാണ് 
അമ്മാവൻ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ പറ്റിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ അയ്യോ മിനി വീടെങ്ങനെ മനസ്സിലായി അതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്റെ വണ്ടിക്കൂലി തന്നേക്കണം കേട്ടോ മിനി വന്നത് എന്തായാലും നന്നായി ഇതാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ള അമ്മാവൻ അമ്മാവാ മിനി അമ്മാവനെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്താ മിനിയുടെ വണ്ണം കൂടി വരികയാണെന്ന് മിനിക്കൊരു തോന്നൽ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മാവനെ കണ്ടാൽ ചില എക്സസൈസ് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിച്ച് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ നോക്കരുത് അത് ഗുണത്തേക്കാൾ ദോഷമായിട്ടായിരിക്കും ഭവിക്കുക മിനിക്ക് വണ്ണം സ്വല്പം കൂടുതൽ തന്നെയാ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മുറിയിലിരുന്ന് മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റം എക്സർസൈസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എന്നാ ഇനി ഊണ് കഴിച്ചിട്ടാവാം ഊണ് കഴിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ മിനിയുടെ കൂടെ നീ കോളേജിൽ പോകണം അവിടെ ആരെങ്കിലും കൂയി എന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് മടങ്ങി പോന്നേക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം മിനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ വരൂ പ്രിയ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശരിയാ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അനാവശ്യമായി ചാപ്റ്ററിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് താൻ ആ കൊച്ചിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം വാട്ട് യൂസേ അതെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് അടുത്തിരുന്ന് സൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന നിരവധി കരുതിയാ മതി അതെന്ന് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തും പറയാം അല്ലാതെ ഒറ്റക്കൊരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് എന്നിട്ട് പേടിയൊന്നുമില്ല ഒരു വിഷമം എന്നാലും വിഷമം ഇപ്പോഴേ തീർക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ താൻ വിഷമിക്കും വേണ്ട രണ്ട് സ്മോൾ സ്മോൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് വയ്ക്കോ സ്റ്റാക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് വടി സേ അതെ അതെ ഏതായാലും ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ഓ പ്രിയ എന്താണ് പറയുന്നത് ഗണേഷ് വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തീർച്ചയായും വരും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഗണേഷ് വരാതിരിക്കില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സുജാത പോകാതിരിക്കരുത് മിനി അവളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അത് നീ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ മിനി പറയുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല വൈകുന്നേരം എനിക്ക് കോച്ചിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഗണേഷ് വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ അവിടെ പണക്കം എല്ലാം മാറിക്കൊള്ളും സാറിന് വലിയ പഠിത്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗണേഷ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസിന് പോയില്ലേ ഇല്ല പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചു മനസ്സിന് നല്ല സുഖമില്ല അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം തനിക്കുണ്ടല്ലോ വളരെ നല്ലത് അതെ എന്താ കാര്യം ഞാനൊന്ന് കൂവിയത് വളരെ മോശമായി പോയി അല്ലേ മോഹൻ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തനിക്ക് ബോധ്യമായില്ലേ ആ കുട്ടിക്ക് അതിൽ വലിയ വിഷമമുണ്ടെന്ന് പ്രിയ ഇന്നലെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി ആ കൊച്ചിനെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചാൽ എന്താന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് വളരെ നല്ലത് അത് ചെയ്യേണ്ടത് തന്റെ മര്യാദ അവിടെ ചെന്നാൽ എന്ത് പറയണമെന്നാണ് അറിയാത്തത് കൂവിയത് ഞാനാണ് വിഷമമുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയണം കൂവിയത് ഞാനാണ് അതിൽ വിഷമമുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം ഇത്രയും മതിയോ മതി എന്നാൽ താമസിക്കണ്ട താനും കൂടി ചെല്ലേ താനും കൂടെ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വാ ഹോസ്റ്റലിന്റെ വാൽക്ക് വരെ വന്നാൽ മതി പ്ലീസ് ശരി ഞാനും വരാം ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനാണല്ലോ അവസാനം അത് പറയാൻ എന്നോട് പറയരുത് താനോട് നിന്നാൽ മതി ഞാൻ പോയി കണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം അപ്പോ കൂവിയത് ഞാനാണ് ക്ഷമയുണ്ട് വിഷമിക്കുമല്ലോ തിരിഞ്ഞുപോയി വിഷമമുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ കുഞ്ഞ ഒരാൾ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ആരെ സുജി കൂവൽ വിദഗ്ധ ഗണേഷോ എന്താ കാര്യം എന്ത് കാര്യമായാലും എന്താ എനിക്ക് അയാളെ കാണണ്ട കുട്ടികളെ പോലെ സംസാരിക്ക സുജി എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ ഇവിടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നീ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗണേഷ് പിന്നീട് സത്യാവസ്ഥ അറിഞ്ഞാൽ അത് മോശമാണ് നിന്നെ കാണാൻ നിന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ചെന്ന് കാണണം അയാൾക്ക് എന്നോട് എന്ത് പറയാനാ പറയാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കേട്ടാക്കണം ദേ ഗണേഷിന് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന മോശമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടിയല്ല പറഞ്ഞേക്കാം ഓ സമ്മതിച്ചു നീ പൊയ്ക്ക ഞാൻ പുറകെ വന്നേക്കാം അല്ല കൂവിയത് ഞാനാണ് 
അതിൽ വിഷമമുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം പാട്ട് കൂവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പരമാവധി ശ്രമിച്ചു നോക്കി സാധിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ കൂവാതിരിക്കും തുറന്നു പറയുന്നതിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പാട്ട് അത്രയ്ക്ക് പോരായിരുന്നു മേലിലെങ്കിലും കുട്ടി പരസ്യമായി പാടരുത് പാടാൻ ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും കാണും തീരെ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ വരുമ്പോ വല്ല ബാത്റൂമിലോ മറ്റോ കയറിയാൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് വലിയ സഹായമായിരിക്കും പറയുന്നത് കേൾക്കൂ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പ്രിയാണ് പ്രിയ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എനിക്കറിയാം എല്ലാരും കൂടി മനഃപൂർവ്വം എന്നെ കളിയാക്കിയത് ആദ്യമായി നല്ല രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സത്യത്തിൽ എന്റെ മനസ്സ് സന്തോഷിച്ചു പിന്നെ അയാളെ അരുതാത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കിട്ടുമെന്ന് ആര് വിചാരിച്ചു അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ ശുചിക്കൻ കയറി പരാമായിരുന്നല്ലോ എന്തായാലും പ്രിയ വരുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ വർത്താനം പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ച എന്താ മുഖം അല്ലാതിരിക്കുന്നത് കോൾഡ് ആണ് നല്ല പണിയാ ഗണേഷ് കാണിച്ചത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ ഇരിക്കാൻ മേലാതായി ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണെന്ന ഹോസ്റ്റലിലെ സംസാരം അയ്യോ പ്രിയേ ഞാനൊന്നും മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞതല്ല ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയായി സംസാരിച്ചത് ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി വന്ന് എന്റെ മുമ്പ് ചെയ്യുന്നപ്പോ എന്റെ സകല കണ്ട്രോളും പോയി എന്നാൽ ആ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഏതാണ്ടോ പറഞ്ഞു പോയി പക്ഷേ ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ നല്ല തമാശ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അവൾക്ക് തമാശയൊന്നും മനസ്സിലാവില്ലെന്ന് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞെന്ന് ഗണേഷിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇല്ല അമ്മയാണ് സത്യം ഇനി പ്രിയക്ക് അങ്ങനെ വല്ല പ്രയാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ ഒന്നുകൂടി കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പറയാം അയ്യോ വേണ്ട ഇനി ഒന്നും പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് ഗണേഷ് എന്നോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സഹായം ഓക്കെ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടാ ഇനി മിണ്ടാനേ പോകുന്നില്ല അപ്പോ ഇതില്ലേ അത് ഞാൻ പേ ചെയ്തോളാം താങ്ക് യു ഇത് ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഇത് കടുവാങ്ങാക്കൽ ഇത് നിന്റെ തലമുടി ഒഴിച്ചിൽ തേക്കാനുള്ള എണ്ണ ഇത് മിനിക്ക് അമ്മാവന്റെ സ്പെഷ്യൽ ലേഖ്യം തടി ചുരുങ്ങാൻ അതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പതിവായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഉണ്ടമ്മാവാ എന്നും രാവിലെ ആറുമണിക്ക് വെറുതെ അമ്മാവാ രണ്ടു ദിവസം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നിർത്തി മേലി മുഴുവനും വേദനയത്ര അയ്യോ അത് പറ്റില്ല ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിരന്തരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നിർത്തിയാൽ ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷമാണ് അതിരിക്കട്ടെ ഡോക്ടർമേ എന്താ വീട്ടിലേക്ക് എഴുത്തയക്കാത്തത് അവിടെ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ അയ്യോ ഭയങ്കര മടിയാണ് അമ്മാവ ഇവക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഞാനാ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇവളെ പല്ല് തേപ്പിച്ച് ഞാൻ തന്നെ കുളിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാ തോന്നുന്നു ചുറ്റുമരുതി ഇനി എല്ലാ ആഴ്ചയിലും സുജയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ കത്തയക്കാം അമ്മാവൻ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോ ഇതൊക്കെ ചുമന്നോണ്ട് പോരുന്നത് യാത്രയ്ക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ ഇത് നിന്റെ അമ്മ എടുത്തു വെച്ചത് എന്റെ പത്തിൽ ഒരു ഭാഗമില്ല അമ്മാവൻ നിനക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ല പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ കെട്ടി ചുമന്നോണ്ട് വരുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ ആട്ട ഇപ്പ ഡോക്ടർ അമ്മക്ക് കോവിലിന്റെ ശല്യൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കുറെ പിള്ളേര് കോഴിക്കൊണ്ട് പോകും അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നീ ഇപ്പൊ വീട്ടിലെത്തിക്കാണോ അമ്മാവനിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഡ്രസ് മാറിയിട്ട് വരാം ശരി 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 അയ്യോ ശരിക്ക് കളി ഗണേശ് രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് വന്നിട്ട് നോക്കുന്ന വരട്ടെ വാട്ട് യു സേ പിന്നെ എന്താ സംശയം പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വാ സാർ വിളിക്കുന്നു പറ ഞാൻ അപ്പുറത്തിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തിനാ ഗണേഷ് ഈ പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ ഉ
മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്ന പിള്ളേരുടെ ആദ്യത്തെ പരിശീലനമാണ് ഈ റാഗി സാർ ഇതിലൊന്നും ഇടപെടണ്ട ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം കേട്ടാ താൻ എന്ത് വേണേ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ല ഒരു സമാധാന പരിപാലകൻ ഇവരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കക്ഷികൾ ഇവരെ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കണം സാറാരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇല്ല സാറാണ് ഈ കോളേജിലെ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സാറിനെ തൊഴിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം എവിടെ ഇരിക്കാനാ സാങ്കൽപ്പിക കസേരയിലിരിക്കണം മനസ്സിലായില്ലല്ലേ അയ്യോ സാർ ക്ഷമിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല പിഞ്ച് മനസ്സുകളായത് കൊണ്ടാ വടിസേ എങ്കിൽ സാങ്കല്പിക കസേര എന്താണെന്ന് വർഗീസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം പന്ന ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ സാങ്കല്പിക കസേര എന്നാൽ കസേര ഇല്ലാതെ തന്നെ കസേര ഉണ്ട് എന്ന ധാരണയിൽ ഇരിക്കുക മനസ്സിലായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇത്തരം കസേരകൾ ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ദാ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരിക്കൂ സ്ലോലി റിലാക്സ് റിലാക്സ് അടിസേ നോക്കിയാട്ടെ ഇവിടെ മൂട്ടയുടെ ശല്യം വളരെ കൂടുതലാണ് കടിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആ കസേരയിൽ കാണുകയില്ല എന്നാൽ മറ്റേ കസേരയിൽ മൂട്ട ധാരാളമുണ്ട് കടിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നില്ലോ കുറേശ് തന്റെ പേരെന്താ ജനാർദ്ദനൻ തന്റെയോ അലക്സാണ്ടർ വൈറ്റ് കൂവാൻ അറിയാവോ നോക്കട്ടെ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ബുദ്ധിപരമായി ഒന്ന് കൂവിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കൂവി തെളിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്താ വർഗീസേ ജനമർദ്ദനൻ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിക്കുന്നു അതിനുള്ള പ്രതിവിധി എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞു സാങ്കല്പിക കട്ടിലാണ് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്നില്ല നാളത്തെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ വർഗീസേ ഓ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാളെ ഇന്റർ കോളേജ് അറ്റ് ഫൈനൽസ് ആണ് നമ്മുടെ കോളേജും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് നാളെ രാവിലെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ കോളേജിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇപ്പോ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റന്റെ കാലിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനു വേണ്ടി അല്പം എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കൂ നാളെ ഭംഗിയായിട്ട് അദ്ദേഹം കളിക്കട്ടെ സാങ്കല്പിക കസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വേണോ വേണമെന്നില്ല വേണമെന്നില്ല സാങ്കല്പിക എണ്ണ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെല്ലൂ വരും 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 വർഗീസേ പണ്ട് മഹാരാജാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞതായി ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നത് ഞാന അല്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാം മിനി അയാളുടെ സൈഡാണെന്ന് എന്നാരും പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടല്ലോ മിനി കൈയടിച്ച് തകർക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളായാൽ കുറച്ചൊക്കെ അഭിമാനം വേണം അന്ന് ഞാൻ കൈയടിച്ച അയാൾക്ക് വേണ്ടിട്ടൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ കോളേജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പിന്നെ ഞാനിപ്പോ നിന്നെ ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ അന്ന് നീ പാടിയപ്പോ അയാൾ കൂവി നിന്നെ അവമാനിച്ചില്ലേ അതിന് പകരം വിട്ട എന്നുവെച്ചാൽ ഞാനൊരു പരിപാടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും നീയും പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെ
എല്ലാവരും കൂടി ഫംഗ്ഷന് പോകുന്നു എന്നിട്ട് അങ്ങനെ മൂന്നാമതും ട്രോഫി നേടി നമ്മുടെ കോളേജ് ഹാട്രിക് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ അതിന്റെ പ്രധാന ശില്പിയായ ശ്രീ ഗണേഷിന് ഞാൻ ഈ സദസ്സിന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്കും എന്റെ ടീം അംഗങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഈ ആവേശകരമായ സ്വീകരണത്തിന് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണം എന്നെനിക്കറിയില്ല ഈ അംഗീകാരത്തിനുള്ള എല്ലാ കാരണവും നിങ്ങൾ നൽകിയ പ്രോത്സാഹനം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്താ പ്രിയെ മുഖത്തിനൊരു ഗൗരവം ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണിച്ചത് തീരെ മര്യാദയായില്ല ഒരു മര്യാദ കുറവുമില്ല അന്ന് സുജ പാടിയപ്പോ ഗണേശൻ കൂവാമോ അന്ന് പ്രിയ ഇതുപോലെ ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ ഗണേശന്റെ വാശി കൂടുകയല്ലേ ഉള്ളൂ ആ കൂടിക്കോട്ടെ എവിടം വരെ കൂടുമെന്ന് ഒന്ന് അറിയണമല്ലോ ഓക്കെ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാനിതിൽ തലയിടാതിരിക്കുക ഭേദം അയ്യോ ഞാൻ എന്റെ സാരി പോലും മാറിയില്ല മെസ്സു അടച്ചു വേണം വാസുജി അയ്യോ താൻ അവർക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു താക്കീത് കൊടുക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പെമ്പിള്ളരെല്ലാം കൂടി നാളെ നമ്മുടെ തോളത്ത് കയറും അവരിനി മനഃപൂർവ്വം എഴുന്നേറ്റ് പോയതാണോ എന്ന് അറിയാം സംശയമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പേർക്കും കൂടി ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ മുഹൂർത്തത്തിൽ ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ തോന്നുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കൊട്ടു കൊടുത്തേക്കാം പിന്നെ എന്നും വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് ഗായിക സാഖ്യം കൂടി കോഫി ഹൗസ് ഒരു വരവുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓഡിയൻസേ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പാക്കര വിശേഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല സാർ സാറിന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ശരി നമുക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഇന്നലത്തെ പ്രകടനം ഉഗ്രമായിരുന്നു നിങ്ങളിൽ ആരുടെ തലയിലാണ് ഈ ഐഡിയ പൊട്ടിമുളച്ചത് എന്റെ ആയിരം കൂവലിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഒരൊറ്റ ബോയ്ക്കോട്ട് പക്ഷേ എന്നോട് ഇതുവരെ ആരും ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയിട്ടില്ല അഞ്ചു വർഷം ഇവിടെ പഠിച്ച് ഡോക്ടറായി നാട്ടുകാരെ സേവിക്കണമെന്ന നിർബന്ധമൊന്നും എനിക്കില്ല വീട്ടിലിരുന്നാൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ പോകാൻ അച്ഛൻ പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ ജനനം കൊണ്ട് ഞാനൊരു വിവരദോഷിയാണ് എന്നോട് കുറച്ചുകൂടെ സൂക്ഷിച്ച് പെരുമാറിയാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം നിങ്ങളെന്താ വല്ലാതെ വരേണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വിവരം കുറച്ച് കുറയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു താക്കീത് തരികയാണ് മേലാൽ ഇത്തരം പണികൾ ആവർത്തിക്കരുത് ിയാനോട്ടമി പ്രൊഫസറുടെ സെൻഡ് ഓഫ് പാർട്ടി അയ്യോ അതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമാണിന്ന് എന്താ ഓ എന്തൊരു ബോർ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അങ്ങേരുടേത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതിയതാ എത്രയും പെട്ടെന്നൊരു യാത്രയപ്പ് നൽകണമെന്ന് ആ പക്ഷെ ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു മാച്ച് ചെയ്യുന്ന സാരിയും ബ്ലൗസും ഡോബി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതുവരെ കൊണ്ടുതന്നില്ല സാരിയും ബ്ലൗസും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പോകും രൂപ ഇരുപത്തഞ്ചാ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതേ അത് മുതലാക്കണ്ടേ എന്താ സുജി വരുന്നില്ലേ ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്തിനാ ഈ കോല് വിദഗ്ധന്മാർ വരുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ വരുന്നത് കണ്ടോ പ്രിയേ ഇതാണ് ഇവളുടെ കുഴപ്പം നിനക്ക് ഗഡ്സ് ഇല്ലാത്തതാ കാരണം ആര് വന്ന നിനക്കെന്താ ആ പിന്നെ ഹോട്ടൽ ദ്വാരകയിലെ പാർട്ടിയാ അവിടുത്തെ മസാല ദോശ നീ തിന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പോന്നു ഒരു പ്രത്യേക ക്യാരക്ടറാ അവൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആദ്യം വാശി പിടിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ അവളെ കൊണ്ടുവരും നോക്കിക്കും 
ഹലോ നിന്റെ പരാതിയൊക്കെ മാറിയല്ലോ പൂവൽ സംഘം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല Dear students, I am very proud of you all. I have nothing to speak in particular. I thank you all for your kind cooperation and wish you best of luck. Thank you very much. Why are you here? Come on, come on. 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 Okay. സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വേദനയുള്ള ഒരു ദിവസമാണിന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രൊഫസർ നമ്മെ വിട്ട് എന്നേക്കുമായി യാത്ര പറയുകയാണ് വേദന കൊണ്ട് എന്റെയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയം തുടിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സുഖം പകരാനായി ഒരു ഗാനം ആലപിക്കാൻ നമ്മുടെ കോളേജിലെ മധുര ശബ്ദമായ മിസ് സുജാതയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇത്തവണ ഞാൻ ഒരിക്കലും കൂവില്ല എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഒരു പാട്ട് പാടും പാടണ്ട സുജി അയ്യോ മിനി പാടണ്ട സുജാതയും പാടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കൊച്ചാക്കിയാലോ പാടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് സുജാതയാണ് പറയേണ്ടത് സുജാതയുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടാൽ ചിലപ്പോ പാടുമെന്നാ തോന്നുന്നത് സുജാതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഞാനാണ് പറയുന്നത് അവൾ പാടുന്നില്ല സുജാതയുടെ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി പാടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പാടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ പാട്ട് ഒഴിവാക്കി തരുന്നതാണ് നല്ലത് ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു ത്രീ ചാൻസസ് വൺ ടു ത്രീ പിരിയുന്ന കൈവഴികൾ ഒരുമേച്ചു ചേരുന്ന വഴിയമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ദീർഘ നിശ്വാസം ഇടവേളയാക്കുവാൻ ഇടവന്ന കോലങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതു ജീവിതം മണ്ണിൽ ഇതു ജീവിതം മില്ലാതെ തന്നിലേക്കൊതുങ്ങുന്ന മെഴുകസ്യമാരെ സൂക്ഷിക്കുവിൻ മിണ്ടാട്ടമില്ലാതെ തന്നിലേക്കൊതുങ്ങുന്ന മെഴുകസ്യമാരെ സൂക്ഷിക്കുവിൻ ഈണങ്ങാത്ത കണ്ണികൾ അപകടങ്ങൾ അപകടങ്ങൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഈ നാടകത്തിൽ ഈ മറയുന്ന 
ഗംഗണി അളവൊന്നുമില്ലാത്ത തടിയുമായി മേയുന്ന താടകമാരെ സൂക്ഷിക്കുവിൻ അളവൊന്നുമില്ലാത്ത തടിയുമായി മേയുന്ന താടകമാരെ സൂക്ഷിക്കുവിൻ ഈ ഭാരങ്ങൾ ഭൂമിക്കു വേദനകൾ വേദനകൾ എന്താ കാര്യം നീ ഗൗരവപ്പെടാതെ ഇരിക്കെ കത്തത്ര നിസാരമൊന്നുമല്ല വളരെ കാര്യം മാത്രം പ്രസക്തമാണ് നമുക്ക് അവനെ വിളിച്ചൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ എന്റെ അഭിപ്രായം ദേ ആരാണ്ട് ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ അവനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കും സൂക്ഷിച്ചു വേണം കേട്ടോ അവൻ വലിയ അഭിമാനിയാ പറഞ്ഞേക്കാം അല്ല അവന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഈ കത്തിലുണ്ട് ഏതായാലും അവനെ വിളിക്കാൻ ഞാൻ ഡ്രൈവർ അയക്കാൻ പോവാ ഒരു കണക്കിന് കത്ത് ഇന്ന് വന്നത് നന്നായി പിറന്നാളായിട്ട് നിനക്ക് മോനെ ഒന്ന് കാണാമല്ലോ ആകെ തണുത്തു ഞാൻ വേറെ കൊണ്ടുതരാം അതെങ്ങനെ കൊണ്ടു തന്ന ഉടനെ കുടിച്ചെങ്കിലല്ലേ എന്താ രാഘവ ഇത്ര അത്യാവശ്യമായിട്ട് അച്ഛന് വലുതും അങ്ങനെ വിശേഷമൊന്നുമില്ല അച്ഛൻ വിളിച്ചോണ്ടരാൻ പറഞ്ഞു ഇത്ര അത്യാവശ്യമായിട്ട് നിന്നെ ഒന്ന് കാണാവുന്ന കരുതി പോരെങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നിന്റെ പിറന്നാളാണെന്ന് എന്നാൽ നിന്റെ കൂടെ ഇന്ന് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു നീ ഇരിക്ക് ഇന്നെന്റെ പിറന്നാളാണോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല നീ ഒന്നും അറിയുന്നില്ലല്ലോ ആട്ടെ ഇന്ന് നിന്റെ പിറന്നാളാണെന്ന് അവിടെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഇല്ല എന്താ അവിടെയാണ് നിനക്ക് തെറ്റുപറ്റിയത് നിന്നെ അറിയാവുന്ന ആരോ ഒരാൾ അവിടെയുണ്ട് അയാൾ നിനക്കായി ഒരു മംഗളാശംസ എഴുതി അയച്ചിട്ടുമുണ്ട് എഴുതി അയച്ചു ആ എവിടെ കത്ത് തരാം പക്ഷെ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉറക്കെ നിർത്താതെ എനിക്ക് കേൾക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ വായിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ പി കെ നായർ സാറിന് ഈ കത്ത് എഴുതുന്ന എന്നെ അങ്ങനെ അറിയുകയില്ല പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല എന്നാൽ അത്യന്തം വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ കത്ത് എഴുതുന്നത് അങ്ങയുടെ മക് അങ്ങയുടെ മകൻ എന്ന നിലയിൽ ഗണേഷ് എന്ന പേരുള്ളൊരു നീജൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത് വാസ്തവമാണല്ലോ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് മംഗളപത്രം അല്ല അച്ഛനത് വിശ്വസിച്ചു ഏ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ വിളിച്ചത് വിശ്വസിക്കണോ എന്നറിയാൻ ഹോസ്റ്റലിലെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരോ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ എഴുതിയത് അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് വന്നിരുന്നുവെന്ന് നീ അറിഞ്ഞാൽ മതി മോൻ എപ്പോ വന്നു ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ എന്റെ മോൻ ആകെ അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചു രാവും പകലും ഇല്ലാണ്ട് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും അബദ്ധം പറയാതിരിക്കേ അവൻ രാവും പകലും ഇല്ലാതെ കളിക്കാണെന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നീ വാ മോനെ കുളിച്ചു വല്ലോ കഴിക്ക് അവൻ വന്ന് കേറിയില്ല അതിന് മുമ്പേ തുടങ്ങി എന്താ ഗണേഷ് എന്താ കാര്യം സുജാത ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോ ലൈബ്രറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ വാട്സ്ആപ്പ് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ 
പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചു ഇത്ര നല്ല സാഹിത്യം കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല താനെന്താ എഴുതി കൈയക്ഷണം വിടാനല്ലോ പിടിച്ചത് താൻ കരുതി തന്റെ ഈ മിണ്ടാപൂച്ച അഭിനയം കൊണ്ട് എന്നെ വിഡ്ഢിയാക്കാമെന്ന് പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം വാശി അപകടമാണ് എന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു അറിഞ്ഞു കാണില്ലല്ലോ വിശ്വാസമായില്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഓർഡർ എന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ മലപ്രയാസമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു ചെറിയ അസൗകര്യം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം ഹോസ്റ്റലിലെ മുറി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും എനിക്കും പണ്ടേ ലോഡ്ജിൽ താമസിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം പിന്നെ കയ്യിൽ ബലമായി അമർത്തി പിടിച്ചപ്പോൾ മൂന്നാല് വളകൾ പൊട്ടിപ്പോയെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ എനിക്കതിൽ വിഷമം പക്ഷെ എന്നെ പരസ്യമായി തല്ലി ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് ഡിസ്മിസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് പഠിത്തം പൂർത്തിയാക്കി ഡോക്ടറായി പോകാമെന്നൊന്നും കുട്ടി ധരിക്കണ്ട താൻ ഇവിടെ പഠിത്തം പൂർത്തിയാക്കില്ല അത് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് വരട്ടെ അയാളിന്റെ കൈ കയറി പിടിച്ചപ്പോ ഞാൻ അറിയാതെ കൈ ആഞ്ഞ മുഖത്തിൽ നിര വീശി അതിനെ അടിയെന്ന് പറയുന്നതേ ഇനി അയാൾ എന്ത് കാണിക്കുമെന്ന എന്റെ പേടി ഇങ്ങനെ കലാശിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് വിചാരിക്കും പട്ടാപ്പകലെടുത്തിന്റെ കവിളത്ത് ഒരു പെണ്ണടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് പറഞ്ഞു കിട്ടിട്ടുള്ളതാണോ അടിച്ചതോ പോട്ടെ അടിക്കാൻ വേറെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഈ കരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നിസ്സാരപ്പെട്ട സ്ഥലമാണവേ നമ്മുടെ കരണമാണേ പോട്ടെ ഒരു വിലയില്ല കരണം ഗണേഷിന്റെ കരണത്തൊക്കെ അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു എന്ന് കരുതി ഞാൻ മണ്ഡലാണെന്ന് കരുതേണ്ട ഇന്നേക്ക് മൂന്ന് മാസത്തിനകം സുജാതയുടെ മെഡിക്കൽ പഠനം തീർന്നിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അവളുടെ പഠിത്തം മതിയാക്കാനായി എന്തും ഞാൻ ചെയ്യും എന്തും കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്കൂ ഗണേഷ് തെറ്റ് രണ്ടു ഭാഗത്തുണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാ വെറുതെ അനാവശ്യമായ വൈരാഗ്യം വെച്ച് പെരുമാറുന്നത് തന്റെ ഈ സംഗീത പ്രേമമൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ സുജാത വിദ്യാഭ്യാസം മതിയാക്കി പോയില്ലെങ്കിൽ ദേ എന്റെ ഈ മീശ ഉണ്ടല്ലോ അത് വഴിച്ച് ഞാൻ തന്റെ മുമ്പിലൂടെ പറഞ്ഞു ഹലോ എന്താ സുജാതേ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു പ്രിയേ അയാൾ അയാളെന്നെ വലുതും ചെയ്താലോ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് കടന്നുറങ്ങും മിനി സുജാതയെ കാണുന്നില്ല ഇതാ അവന് ഡോയ്ത് പ്രിയക്ക് ഞാൻ പഠിത്തം മതിയാക്കി വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ദയവായി എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വരരുന്ന മിനിയോട് പറയണം എനിക്കാരെയും ഭയന്ന് ജീവിക്കാൻ വയ്യ ഗണേഷിനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി മാപ്പ് പറയാൻ മറക്കരുതെന്ന് മിനി ഓർമ്മിപ്പിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ചിലവഴിച്ച നല്ല ദിവസങ്ങളിലൂടെ എന്നും നിങ്ങളെ ഓർക്കും എന്ന് സുജാത എവിടെതോ സെക്രട്ടറി തന്റെ ബോസ് സുജാത പഠിത്തം നിർത്തിപ്പോയി അവൾക്ക് വേണ്ടി മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് താൻ എഴുതിയാ മതി മാപ്പ് ഞാൻ കൈപ്പറ്റിട്ടില്ല ഗണേഷ് എന്താ വല്ലായിരിക്കുന്നത് ഓ സുജാത പഠിത്തം മതിയാക്കി പോയില്ലേ എനിക്ക് ഇന്നാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ബഹുമാനം തോന്നുന്നു തനിക്ക് തരാനുള്ള വിഹിതം തന്ന് പഠിത്തം മതിയാക്കാൻ ആ കുട്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോ
പെൺകുട്ടിയുടെ കൈ കൊണ്ടുള്ള കരണത്തടി തരക്കേടില്ലാത്ത ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആണ് ചേട്ടൻ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ നീ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ആലോചിക്കുന്നത് അവളെ ഒരു ഡോക്ടറായി കാണണമെന്നുള്ളത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് എന്ന് കരുതി വിധി വേണ്ടേട്ടാ അവളുടെ ജാതകത്തിൽ ഇരുപത് വയസ്സിന് ശേഷം പഠിപ്പില്ലെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആ കണിയാനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതല്ല നീ കണിയാനെയും ജാതകത്തിന്റെ ഒന്നും കാര്യമാക്കണ്ട ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ അവൾ മടങ്ങി പോവോ ഇല്ല ചേട്ടാ അവൾ എന്നോട് തീർത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏതായാലും ഞാൻ ആ കൈമലോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവൾ ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ അയച്ചെങ്കിലേ എനിക്ക് സമാധാനമായി കിടന്നൊന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂ ശരി എന്നാ അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ ഞാൻ അവളുടെ കോളേജ് വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം ആ ഹോസ്റ്റലിലെ പണവും കൊടുത്ത് അവൾ അവളെ ഇട്ടു പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന സാധനങ്ങളും എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോരാ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു ഗണേശ് സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളല്ലേ ആരെങ്കിലും കേട്ടാൽ കാർക്കിച്ച് തൊപ്പും പക്ഷേ സുജാത ഇങ്ങനൊരു കത്തെഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മാവൻ വന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു ഇനി അവളെ പഠിക്കാൻ അയക്കുന്നില്ലെന്ന് അവൾക്കും പഠിക്കാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ലത്രേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവളെ കല്യാണം കഴിച്ച് അയക്കണമെന്ന് അവരുടെ പിള്ളേ അതിനുള്ള ആലോചനകളും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് പണ്ട് മുതൽക്ക് മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ഒരു വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ കാര്യം സ്വസ്ഥമായി പക്ഷെ ഗണേശനോ എനിക്കെന്താ ഒരു ചുക്കം സംഭവിക്കാനല്ല എന്റെ പഠിത്തം നിർത്തി കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കാൻ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നത് <laughs> ഇപ്പഴെങ്കിലും നിനക്ക് തോന്നിയല്ലോ ഇവിടെ ഞാനും അച്ഛനും ദിവസവും പ്രാർത്ഥനയാണ് നീ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാ ഇനിയും താമസ ഇഡ്ഡിലോ ഒക്കെ ഐസ് പോലെ ആയി പോകും അമ്മ ഞാനിന്ന് പുഴയിൽ പോയി കുളിക്കും എത്ര നാളായി പുഴയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എടാ കുഞ്ഞെ കടവെല്ലാം തിന്നി കിടക്കുക സൂക്ഷിച്ച് വേണേ നീ അയ്യപ്പനെ കൂടെ കൂട്ടിക്കണോ അമ്മയൊന്നും മാറിക്ക് എന്താടാ അല്ല വയസ്സുകാലത്തെ അമ്മയാണോ ഇമ്മാതിരി പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതാടാ എന്റെ ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ നിർത്താൻ മേലഞ്ഞിട്ടാണോ വേണ്ട 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 വേലെ ഒന്നും വേണ്ട അമ്മ അങ്ങോട്ട് മാറിക്കേ അങ്ങോട്ട് മാറിക്കേ എന്താണ് എടാ ഈ വലിയ ആളായിട്ടേ പഴക്കമില്ലാതെ ജോലി വല്ലതും ചെയ്താ വല്ല പനിയോ വല്ലതും പിടിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കത്തില്ല നല്ല ഉരുക്കു പോലത്തെ ശരീരമാണ് അതിരിക്കട്ടെ അമ്മ എന്തോ ഒരു വേലക്കാരി നിർത്താത്തത് അടുക്കള പണിക്ക് ആരെ നിർത്താൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല അത് ശരി അമ്മയെ കൊണ്ട് പണിയെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അടുക്കളപ്പണിക്ക് വേലക്കാരിയെ നിർത്തത്തില്ലെന്ന് അമ്മയും പറയും ആ നിലയ്ക്ക് ഏക പരിഹാരം എത്രയും വേഗം ഞാൻ ആ സാഹസം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സാഹസം ചെയ്യേ എന്റെ പാടെ നീ പറയുന്നത് അമ്മ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നീ പോടാ എനിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല അത് വെറുതെ അമ്മയ്ക്കറിയാം അറിയത്തില്ല എന്ന് അമ്മ ഭാവിക്കുക അല്ല എനിക്ക് വയസ്സ് എത്രയാ എന്നറിയോ ഇരുപത്തെട്ട് അതിനിപ്പോ എന്ത് വേണം ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സായ ഞാനിവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അമ്മ ഈ പണിയൊക്കെ എടുക്കാന്ന് വെച്ചാല് ഇനി നിന്നെ കൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അയ്യോ അമ്മേ എന്നാ ഞാൻ തുറന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം ഈ വീട്ടിൽ ഒരു പിഞ്ചുകാല ഓടി നടക്കുന്നത് കാണാൻ അമ്മക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ എടാ അതൊന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ ആ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ ഫലം തോന്നണ്ടവർ കൂടെ തോന്നണ്ടേ അമ്മയുടെ ആ ദുഃഖം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് ഈ കല്യാണം ഒന്ന് സാഹസം അങ്ങ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താ പെണ്ണിനെ ഞാൻ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജാതിയാ കാണാനും തെറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ പോലെ പണമില്ലാന്ന് മാത്രം എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞെ ഏത് ജാതിയായാലും വേണ്ടിയില്ല നീ ഒന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു കണ്ടെച്ചാ മതി ഞാൻ പറയുന്ന മുഴുവൻ നീ പോടാ എനിക്കിവിടെ ജോലിയുണ്ട് നീ പോ അല്ല പിന്നെ അല്ല നമ്മുടെ ചെറുക്കന്റെ കാര്യം ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നേ ഇന്നവൻ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഈ വീട്ടിലൊരു പിഞ്ചുകാല് കാണാൻ അമ്മയ്ക്ക് ആഗ്രഹമില്ലെന്ന് എന്നിട്ട് നീ എന്തു പറഞ്ഞു ഓ ഞാൻ എന്തോ പറയാനാ അയ്യോ കഷ്ടം ഇതാ ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് എന്താ ഇടി ഉടനെ പറയണ്ടേ നിനക്ക് അങ്ങനെ വല
അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കത്തക്ക വണ്ണം അവന്റെ അച്ഛനധികം പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല അവൾക്ക് പണ്ട് മുതൽക്കേ മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ഒരു വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ കാര്യം സ്വസ്ഥമായി പക്ഷെ ഗണേശനോ അയ്യോ കുഞ്ഞ ഇതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല അത് ഓർത്ത് മനസ്സ് വിഷമിക്കാൻ വേണ്ട കുട്ടിയെ മനസ്സിലായോ കുട്ടിയെ അറിയാം ആ വീട്ടുകാരെ അറിയാം ആ വീട്ടിലേക്ക് കല്യാണം ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ചേട്ടനാ എന്റെ പേര് ബേബി എന്ന് പറയും ബിസിനസ് വെസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിയാന്ന് പറയും അവർക്ക് പണവും പ്രതാപവും ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ തന്നെ അതൊക്കെ ഓർത്ത് മൂന്നാല് നല്ല ആലോചന കൊണ്ട് ചെന്നതാ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച പൊന്നു കാണാൻ പോകേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വീട്ടിൽ നിന്നൊരു സമ്മതം ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ അവർ മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് അവർ കരുതും എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വെറുത്തത് ബേബി എന്നാ പേര് അച്ഛൻ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനാ മോനും ബിസിനസ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിയ എന്തോ പഠിത്തമുണ്ട് കോളേജ് പഠിത്തമൊക്കെ ബിസിനസ്സുകാരനെ മതിയാക്കി നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ എന്തിനാ പഠിപ്പ് ആ വീടൊന്നും കണ്ടാ മതിയല്ലോ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കൂടി ഒരൊറ്റ മകനാ പി കെ നായിരുന്നു ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞായറാഴ്ച അവർ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് ഓ ആ കുഞ്ഞിന് ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ ആ ഏതായാലും വരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആ ഇതുപോലൊരു സുന്ദരം ചെറുക്കനെ അവർക്ക് കണി കാണാൻ കിട്ടുവാ മതി മതി പൊങ്ങച്ച പറഞ്ഞത് ഏ രാഹുകാലത്തിന് മുമ്പ് എന്നോ അല്ലെ അച്ഛൻ പകളം ഉണ്ടാക്കും ചെല്ലേ മതി നോക്കി ചെല്ലേ ഇനിയുള്ള കാലം ബിസിനസ് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഒന്ന് ജോലിക്കെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ സാമർഥ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്യാം കുട്ടി ഏതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ ബഹു രസമാ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ കുറേശ പാടും അപ്പോ ഈ കൂവാനും ബഹളം വെക്കാനും കുറെ നാറുകൾ എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു വരുമല്ലോ നോ താങ്ക്സ് അവരുടെ ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ പഠിത്തം നിർത്തി പോകുന്നതാ അവൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തന്നെ സംഗീതം അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ളവളാ അവളുടെ തള്ളയും പാടും പിന്നെ ഞാനും ചെറുപ്പത്തിലെ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടുകാരനായിരുന്നു അങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പാട്ടുകാരാ ഇതാണ് പെൺകുട്ടി ആൾക്കാളം കണ്ടോളൂ പിന്നെ പഴയ കാലമൊന്നും അല്ലല്ലോ അവർക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനൊക്കെ കാണും നമുക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് മാറിക്കൊടുക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ ഇത്രത്തോളം പിന്തുടരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ വെച്ച് അപമാനിക്കാം എന്റെ പഴയ വൈരാഗ്യങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാം പക്ഷേ ഞാനത് ചെയ്യില്ല എന്റെ പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോറാണെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണുന്നതും എനിക്ക് ബോറാണ് ദയവായി ഇതിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുക ഞാൻ മറ്റു വല്ല കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞോളാം കഴിഞ്ഞതെല്ലാം ഇവരറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ബായ് ഇപ്പ ബേബിയുടെ അമ്മ എന്ത് പറയുന്നു നിന്റെ മോൻ ഭൂലോക സുന്ദരനാണെന്നാണല്ലോ വെപ്പ് എന്നിട്ട് ആ പെണ്ണിന് പിടിച്ചില്ലെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് പിടിച്ചില്ലേ വേണ്ട ലോകത്ത് വേറെ പിള്ളേരില്ലാത്ത പോലെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞ ആ പെങ്കൊച്ചിന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള മുഖം നമ്മുടെ മരുമാളാകാൻ എന്തുകൊണ്ടും അവൾ യോഗിയ സൗന്ദര്യം കൊണ്ടൊന്നും ആയില്ല അവളെ വേറെ വല്ലവരെ മനസ്സിൽ കണ്ടു കാണും ഇപ്പോഴത്തെ കാലമല്ലേ ആ നമ്മൾ എന്തിനു ഈ ചത്ത കുഞ്ഞിന്റെ ജാതകം നോക്കുന്നു ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മതി കുടിച്ചത് ഞാൻ പോവാ പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോറാണെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണുന്നതും എനിക്ക് ബോറാണ് ഗണേഷ് തോറ്റെന്നവൾ കരുതണ്ട എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും മുഖത്ത് അവൾ കരിവാരി തേച്ചിരിക്കുക അതിന് ഞാൻ പകരം വിട്ടു അവൾ എന്തായാലും ആരെയെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കുമല്ലോ 
ആ ബന്ധം തകർത്തതിന് ശേഷമേ ഞാൻ ഇനി വിവാഹം കഴിക്കും വരണമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും കരുതാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല ഓഫീസിലെ തിരക്കാണ് പ്ലീസ് കം ബിസിനസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് തിരക്കിടില്ല ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിനൂടെയാണ് വന്നത് എന്താ കാര്യം ആ ഗൾഫ് ഏജൻസീസിന്റെ ഓർഡർ ഞാൻ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൾഫ് ഏജൻസീസ് ഞാൻ മൂന്ന് തവണ മിസ്റ്റർ ബേക്കറിനെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചു ബട്ട് ഇറ്റ് വെരി ബിസി മറന്നിട്ടില്ലല്ലേ ഞാനൊരു ഫേവറിനായിട്ട് വിളിച്ചതാണ് നാളെ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ രവിശങ്കർ ആ മിസ്റ്റർ രവിശങ്കർ നിങ്ങളെ കാണാൻ വരും വേണ്ടത് ചെയ്യുമല്ലോ ഏ ഓക്കെ നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പോയി കണ്ടാൽ മതി താങ്ക് യു ഐ സോറി ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല റിയലി കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല വിവാഹത്തിന് മുൻപ് കഴിക്കുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഓ യു ആർ മാരിയഡ് അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് മിസ് രവിക്ക് എന്ത് പ്രായം വരും ഒരു പത്ത് മുപ്പതായി കാണും പക്ഷെ തോന്നില്ല യു ലുക്ക് ലൈക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ബോയ് എന്താ ഈ പെർഫ്യൂംസ് ഒക്കെ വിൽപ്പനയ്ക്കാണോ ദിസ് ഇസ് മൈ ഓൺലി ഹോബി ഈ പെർഫ്യൂംസ് എല്ലാം പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് അഡീഷൻ ആണ് ദിസ് വൺ ഇസ് മാവലസ് എങ്ങനെയുണ്ട് താങ്ക് യു നന്നായിരിക്കുന്നു എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു വീട്ടിലേക്ക് വൈഫിനെ കാണാൻ ഇത്ര പിടുക്കുവായോ ഓ അതുകൊണ്ടല്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഗസ്റ്റുകൾ എന്നെ അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇനി ഒരു ദിവസം വരും എനിക്കിവിടെ സിമ്മി പുള്ളൊക്കെ ഉണ്ട് യു ക്യാൻ റിലാക്സ് സെർട്ടലി വിത്ത് പ്ലഷ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനൊക്കെ ആ എന്തൊക്കെ ആയാലും എന്താ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ വിവാഹത്തിന് മുൻപ് എന്ന പോലെ അവൾ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നു അതല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്രമമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പൊരട്ടിയൊന്നുമല്ല പോരുന്ന വഴി ബിസിനസ് സംബന്ധിച്ച് ഒരു മദാമയെ കാണേണ്ടി വന്നു അവര് പൊരട്ടി തന്നതാ മദാമയോ അവരെന്തിനാ ആണുങ്ങളുടെ പുറത്തൊക്കെ എത്ര പൊരട്ടാൻ നടക്കുന്നേ അവര് പൊരട്ടി തന്നപ്പോ അങ്ങനെ ഇന്നും അടുത്തല്ലയോ പിന്നല്ലാതെ ഓടാൻ പറ്റുമോ ഓടിയാലേ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഒരു ബിസിനസ് അങ്ങ് പോകും ആ എന്നിട്ട് അവര് പറയ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നെ കണ്ടാൽ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പയ്യനായിട്ടേ തോന്നുന്നു ശരിയാണോ അയ്യ ഒരു പതിനാറ് വയസ്സുകാരനെ കണ്ടില്ലേ അത് കേട്ട പൊടിനെ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു അല്ലേ ശരിക്കും മുപ്പത് വയസ്സ് തോന്നു അല്ല അവർക്ക് ഇതൊക്കെ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ദേ ഇനി അവിടെ പോകണ്ട കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ് ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ശരി കേട്ടു എങ്കിലേ വീട്ടും പോയി ചായ കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് വേണം സാധനം ഒന്ന് കുളിക്കാൻ ഇത് മുഴുവൻ കുടിച്ചു തീർത്തു അല്ലയോ അയ്യോ ഐ എം സോറി എച്ചിൽ തരാൻ മറന്നുപോയി ഇനി യാതൊരു രക്ഷയില്ല എന്തോ നീ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഞാൻ നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ അക്കൗണ്ട്സ് ഒന്ന് നോക്കുകയായിരുന്നു ഈ മാസം എനിക്ക് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു സുജയ് ഇത്ര വലിയൊരു ടേൺ ഓവർ 
എനിക്ക് ഇതേവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം ഞാൻ കുറെ ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കും ഓഫീസ് വിട്ടു വന്നാലും കെവിയേട്ടൻ ഒറ്റ ചിന്തയുള്ളൂ ലക്ഷം 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 എന്നോട് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ലേ കൊള്ളാം നീ അറിഞ്ഞോ ദക്ഷിണ കൊറിയ ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള സമാധാന കല ഇന്നലെ ഒപ്പുവെച്ചു ഒപ്പുവെച്ചോട്ടെ അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം സാർ കൂടുതൽ വാചകമൊന്നും പഠിക്കണ്ട എഴുന്നേക്കണം ഈയിടെ രാത്രി തീരെ കുറവാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല സാർ ആ മദാമയ്ക്ക് നല്ല പിടിവാണ് ഈ സാർ വല്ലപ്പോഴും പോയി ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി വല്ലതുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പൊക്കിയ പൊങ്ങുന്ന ടൈപ്പാ കറക്റ്റ് യെസ് നമ്മൾ കുറെ നാളെ ട്രൈ കൊണ്ടിരുന്ന പാർട്ടിയാ മാസ്റ്റർ ടേഡേഴ്സ് അവർ എം ടി ആയിപ്പോ വിളിച്ചത് കഴിയുമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അവരെ കാണണമെന്ന് കാണുന്നത് നല്ലതാ അവരും സേഫ് കസ്റ്റമേഴ്സാ ഇപ്പൊ തിരിച്ചാൽ ഇന്നിനി മടങ്ങാനാവില്ല പണിക്കർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഓഫീസ് പ്യൂണിനെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് അയക്കൂ യാത്രയ്ക്കുള്ളതൊക്കെ ഒരുക്കി വെക്കാൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളാം ഓക്കെ ശരി സാർ ഹലോ അത് സുജിയാണ് എന്ത് ഇന്ന് പോവാണോ നാളെ വരത്തുള്ളോ ശരി പച്ചഷത്ത് മതിയോ ആ എന്തെങ്കിലും കുന്തെടുത്ത് വെച്ചാ മതി സാറിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ പിന്നെ ഒക്കുമെങ്കിലേ സാറോട് പെട്ടിക്കറിയിരുന്നോണേ ആ ഞാൻ ബാലനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളാം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബാലനെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാ മതി ഏ പന്നാട്ട് കുഞ്ഞെ പൂണ് കഴിക്കാം എനിക്ക് വേണ്ട ലക്ഷ്മി അമ്മേ ഏത് നല്ല കൂത്ത് ഭർത്താവ് ഒരു ദിവസം വീട്ടിലില്ലെന്ന് കരുതി ഭാര്യ പട്ടിണി കിടന്നാൽ നന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ താമസിച്ച കാപ്പി കുടിച്ചത് ലക്ഷ്മി അമ്മ ഉണ്ടോളൂ എനിക്ക് വിശക്കുമ്പോ ഞാൻ കഴിച്ചോളാം ചോദിച്ചില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ നാട്ടുമ്പുറത്തെ മാതിരി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ ഞാൻ പുറത്തെങ്ങും പോകുന്നില്ലല്ലോ ഭാർഗ്യമ്മേ അതിരിക്കട്ടെ സുചാരയ്ക്ക് വിശേഷമൊന്നുമില്ലേ നല്ല കഥയായി മോട കാര്യം എന്തിനാ അടുക്കളക്കാരോട് ചോദിക്കുന്നേ സുജ കുഞ്ഞിനോട് നേരിട്ട് അങ്ങ് ചോദിക്കരുതോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നു അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അയ്യോ പിന്നെ എന്താ ലക്ഷ്മിയമ്മ ഇതിന്റെ കാര്യം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷം ഒന്നും കഴിഞ്ഞില്ലേ ഞാനിതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് തന്നെ ഇനി അവരൊന്നും വല്ല രസക്കേടുമുണ്ടോ അങ്ങനൊന്നും കരുതണ്ട അവര് തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം പോലെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ചെവിക്കുഞ്ഞു കുളിക്കണമെങ്കിൽ സുജക്കുഞ്ഞു കുളുമുറിയുടെ വാതിക്ക നിൽക്കണം പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെ അവർ ഡോക്ടർ വല്ലതും കാണാൻ പോയോ അവരെന്തിനാ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോന്നേ ഇത് അവര് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ അവരിവിടെ കാണിക്കുന്ന പേക്കൂത്ത് കണ്ട സുജക്കുഞ്ഞിപ്പം നാല് പിള്ളേരെ പ്രസവിക്കാൻ നേരമായി അതെന്താ അവര് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ അതിനൊരു അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ കാലമല്ല ഭാർഗ്യമ്മേ നമ്മുടെ കാലത്ത് കല്യാണം കഴിച്ച് പത്താം മാസത്തിൽ പ്രസവിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചില്ല ഇന്ന് ഓരോരുത്തർ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് തന്നെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയം കൂടി മനസ്സിൽ മുൻകൂട്ടി കണ്ടോണ്ട ഏതായാലും ലക്ഷ്മിയമ്മ അവളെ എതിർക്കുന്നു പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചാൽ എന്നെ അവൾക്ക് തോന്നുകയരുത് എന്തായാലും ഭാർഗ്യമ്മ സുജക്കുഞ്ഞു വന്നിട്ട് പോയാ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു തിരിച്ചു വരുമ്പോ എനിക്ക് ചെയ്താലേ കേൾക്കണ്ട അയ്യോ അത് പറ്റില്ല ലക്ഷ്മിയമ്മ പിന്നെല്ലാം തുറന്നിട്ടാച്ച ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ലക്ഷ്മിയമ്മ എന്നെ അവളോട് പറഞ്ഞാ മതി അമ്മാവന്റെ കണ്ണ് കാണിക്കാൻ വരുമ്പോ ഞാൻ കൂടെ പോരാമെന്ന് ഒന്ന് വരൂന്നേ അവസരപ്പെടാതെ ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്തൊക്കെയാണ് സുഖം തന്നെ സർ കശവാദ സാറിന് വേണ്ട ദാ ആ കറുപ്പിടുത്തി എന്താ വില ഇത് മുന്നൂറ്റിയാമ്പത് രൂപ ഇതോ ഇരുന്നൂറ്ററുപത് രൂപ ഇത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എന്റെ മുഖത്തൊന്നും നോക്കണ്ട ആവശ്യമുള്ളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോണം അപ്പൊ ചേട്ടനൊന്നും വേണ്ടേ പിറന്നാളിന്റെ അല്ലല്ലോ പിന്നെ ഭവതിക്ക് അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ അവസാനം എനിക്കൊരു ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് വാങ്ങിച്ചു തന്നാ മ
ഇത് പാക്ക് ചെയ്തേക്കും എല്ലാം കൂടെ വാങ്ങിച്ചാലേ എന്റെ പൈസ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അരി അവസാനം പണയപ്പെട്ടി കൂടെ വെച്ചിട്ട് പോകേണ്ടി വരും സ്വഭാവം ഒരുപാട് താമസിച്ചു പോയി എന്നെ കൊണ്ട് കുപ്പി ഒപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് ധൃതിയായില്ലേ എന്തിനാ കുപ്പി ചുമക്കുന്നത് കൊച്ചുണ്ടായാൽ ഭർത്താവിന്റെ ആദ്യത്തെ ജോലി ഏതാ കരപ്പൻ വയറിളക്കം തുടങ്ങി ഒരു പിടി ദുഷിച്ച രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലേ കുഞ്ഞിന്റെ ജന്മം കുപ്പി ഞാൻ ചുമന്നോളാം കൊച്ചി പാവ പോലെ മിണ്ടാപ്രാണി ഒന്നുമല്ല സ്റ്റാറ്റിലൊക്കെ കിടന്ന് കീറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം കുഞ്ഞിനെ ഞാനല്ലേ നോക്കുന്നേ ആ എന്നാ ഞാനടി വാ നടക്ക് വേണ്ട വേണ്ട നോക്കുമ്പം ഹലോ മിസ്റ്റർ സുബ്രഹ്മണ്യം യെസ് ഗണേഷ് അറിയോ ആ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി ആ പ്രോസ്പെറസ് ഏജൻസീസ് യെസ് യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് മൈ പ്രസ്റ്റിജ്യൂഷൻ താങ്ക് യു ഹലോ ബെസ്റ്റ് എക്സ്പെർട്ടേഴ്സ് ഗണേഷിയർ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി നോനോ ഇതെന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഐ മീൻ മൈ പ്രസ്റ്റിജിഷ് യെസ് പ്രോസ് പ്രസ് ഏജൻസീസ് താങ്ക് യു Master Stradis, Ganesh here. Don't worry. I can supply enough for the same material you want. But delete prosperous agencies from your list. Yes, it is my personal prestige. Okay. I will talk to your MD. Thank you. എനിക്കൊരു ഓഫീസ് വരെ പോണം കാപ്പി കുടിക്കുന്നില്ലേ 
അതിനൊന്നുള്ള സമയമില്ല നീ പോയി ഡ്രസ് എടുത്തു വെക്ക് എന്താ പണിക്കരുത് എന്റെ കാര്യം അതാണ് എനിക്കും മനസ്സിലാകാത്തത് നാം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മടക്കി അയക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാളിറ്റി മോശമാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടില്ല പണിക്കർ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചില്ലേ മൂന്ന് തവണ സംസാരിച്ചു മൂന്ന് തവണയും അവർ പറഞ്ഞത് തന്നെ ആവർത്തിക്കാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു മാർഗം മടക്കി അയച്ചതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ഉടൻ തന്നെ കൺസൈൻമെന്റ് എത്തിച്ചാൽ മതിയാകും പക്ഷെ അതിനുള്ള ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇത്ര വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാവും തൽക്കാലം ആരിൽ നിന്നൊന്ന് മറിക്കാനാണ് ആ മദാമയോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുന്ന വിരോധമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് അതിനുള്ള ശേഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് അടുത്ത ഷിപ്പിൽ തന്നെ മടക്കി അയക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ക്ഷീണമാണ് ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എത്ര ദിവസം ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോയിട്ട് ലക്ഷ്മിമ്മ കണ്ടതാ എങ്ങി നിന്നോ വന്നവർ നല്ല സിനിമ അത്രേ നമുക്കൊന്ന് പോകാനേ നാളെ ആട്ട സുജാതെ ഇന്നെനിക്ക് തീരെ സുഖമില്ല എന്താ ഒരു തലവേദന എന്നാ തലവേദനയ്ക്കുള്ള ഗുളിക കൊണ്ടു വരട്ടെ വേണ്ട അല്പം കഴിയുമ്പോൾ മാറിക്കൊള്ളും എന്ന ഞാൻ ചായ കൊണ്ടുവരാം എന്താ മുഖം വല്ലായിരിക്കുന്നേ ഒന്നുമില്ല അത് വെള്ളം എനിക്കറിയാം എന്തോ ഉണ്ട് എന്നോട് പറയൂ നീ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ Tell me what's wrong with the consignment. I just can't understand you. It looks rather strange to me. Of course, if that's your policy means. എന്താ മിസ്റ്റർ സുബ്രഹ്മണ്യ ഇത് അയച്ച ഐറ്റംസ് ഒക്കെ യാതൊരു കാരണവും ഇല്ലാതെ മടക്കി അയക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നോ 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 ടെൽമി ദ റീസൺ ഐ ഹാവ് ബിൻ സപ്ലൈങ് ദ സെയിം മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നോ 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 ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ എം ഡി എ കാണുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്താ വീട്ട ഇങ്ങനെ വന്നു കിടക്കും ഞാൻ കിടന്നോളാം സുജാതെ നീ പോയി കിടക്കും ഇല്ല ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ചെറിയിട്ടം വന്നാലേ ഞാൻ കിടക്കുന്നുള്ളൂ എന്തൊരു ആലോചനയാണിത് ചെവിയിട്ടം ഈയിടെയായി 
ആഹാരം പോലും കഴിക്കാറില്ല ഓഹോ ഇതാണോ കാര്യം ഏത് നേരവും ചിന്തയാണ് രവി ഇന്നല്ല പണ്ടേ ഇങ്ങനെ പുറമേ വലിയ എടുപ്പൊക്കെ കാണിക്കും ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനുള്ള ചങ്കുറപ്പൊന്നും അവനില്ല ആ ഏതായാലും ഓഫീ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സൗകര്യം പോലെ അങ്ങോട്ട് വരാം കാര്യം പറയണം സാർ മുഖം എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ലേ താനൊന്നും കുടിച്ചില്ലേ ഇല്ല എന്താ കാര്യം സമയം കിട്ടിയില്ല ഏതായാലും ഷർട്ടും കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ സമയം കിട്ടിയല്ലോ അത് തന്നെ ഭാഗ്യം ആ അതിരിക്കട്ടെ താൻ ഈയിടെ ആഹാരം കഴിക്കാറില്ലെന്നും ഉറക്കമില്ലാതെ ആ രാത്രികൾ ചെലവഴിക്കുന്നതെന്നും കേട്ടല്ലോ നേരാണോ ആരു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും ആട്ടെ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് പേടിയായി ഇനി തനിക്ക് ഗർഭലക്ഷണം കണ്ടു തുടങ്ങിയോ എന്നൊരു സംശയം ആട്ടെ എന്താ കാര്യം ഒന്നുമില്ല വെറുതെ ഇരിക്കു രവി കാര്യമൊക്കെ എനിക്കറിയാം തനിക്കൊരു എതിരാളി ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായതാ കാര്യം ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന് നമ്മൾ കുറെ കൊടുക്കും മനോധൈര്യം വേണ്ടേ എന്റെ കണക്കൂട്ടലുകളൊക്കെ തെറ്റുന്ന പല തന്നോട് ആരാ കണക്കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞേ ബിസിനസ്സിൽ അങ്ങനെ പാടില്ല വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണണം അതുകൊണ്ട് മേല കുളിക്കാതെയും പല വെക്കാതെയും കാണാൻ പാടില്ല ഏ ഞാൻ വരട്ടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ കഥ കടച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ഒന്നുമാകില്ല മാഗി ജീവിതം എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ലോകം കറങ്ങിയിരിക്കണം ഒരു തവണ ഒന്ന് കറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഗണേശ് വല്ലാതെ മാറിയിരിക്കുന്നല്ലോ തീർച്ചയായും എന്റെ പേര് തന്നെ ഞാൻ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ജി കുമാർ ദരിസ് ഗണേഷ് കുമാർ ഒരേ പേര് ഒരേ ആഹാരം ഒരേ പാർപ്പിടം എല്ലാറ്റിനോടും എനിക്ക് മടുപ്പ് തോന്നുന്നു മിസ്റ്റർ ഗണേഷ് ഒരു നോ കുമാർ അതെ മിസ്റ്റർ കുമാർ ഒരു ഭാഗ്യവാനായി ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം തീർച്ചയായും ഒന്നോർത്താൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ് എന്റെ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആവശ്യത്തിലേറെ കരുതി വെച്ചിട്ടാണ് എന്റെ അച്ഛൻ പോയത് ഇനി ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്നത് സർക്കാരിന് കൊടുക്കാനാവും പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ലാത്ത എന്റെ ജീവിതത്തിന് ഇപ്പോഴൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഹലോ ശരി കുറെ നാളായല്ലോ കണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ പക്ഷേ ഇത്ര ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ബാങ്കുകളൊക്കെ സമരത്തിലുമാണ് എനിവേ ലക്ഷ്മിട്രായി ആരുടെ ഫോണായിരുന്നു മിസ്റ്റർ രവിയുടെ പ്രോസ്പറസ് ഏജൻസീസിന്റെ പ്രോപ്പറേറ്റർ ജം ഓഫ് എ മാൻ ഇത്രയും വലിയ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാ ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു റിയലി ഷുവർ മിസ്റ്റർ രവിയെ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അയാൾ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടത് മാഗിയോടല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ പ്രസ്റ്റി ഇഷ്യൂ മാഗിയുടെ പ്രസ്റ്റി നോക്കേണ്ടത് എന്റെയും കൂടെ കടമയല്ലേ നാളെ തന്നെ മിസ്റ്റർ രവിയോട് എന്നെ ഓഫീസിൽ ഒന്ന് കാണാൻ പറയൂ താങ്ക് യു നോ മെൻഷൻ മിസ്റ്റർ രവി വന്നിട്ട് അരമണിക്കൂറായി ഇനിയും വെയിറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ശരി വരാൻ പറയൂ ഹലോ ഐ എം രവി ഹലോ ഇരിക്കും താങ്ക് യു നാം ഇതിനു മുമ്പ് എങ്ങോ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ തോന്നുന്നു എനിക്കും തോന്നുന്നു ഓ മനസ്സിലായി അന്ന് ലാൻഡ് ക്ലബിന്റെ ലേലം വിളി ഐ തിങ്ക് സോ നോ താങ്ക്സ് ഞാൻ കുറെ നാളായി സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു മാഗിയനോടെല്ലാം പറഞ്ഞു അവരെ പഴയ ഒരു കമ്പനിയാണ് വളരെ അപൂർവമായി അവരെന്തെങ്കിലും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മാഗി വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഘട്ടത്തിലാണ് ഇതുണ്ടായത് ബാങ്കുകൾ സമരത്തിലുമാണ് ഇതൊക്കെ ബിസിനസ്സിലുള്ളതാണ് ഇവയെ ബുദ്ധിപരമായി നേരിടുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ കഴിവ് ഡോൺ വറി ഐ ഷാൽ ഹെൽപ്പ് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് 
Sí. Nampuru biadin deh, mau office itu tetapi suatu tiada. Kumari sahaja yang cinta untuk kita. Pasal polis yang usah pergi tidak. Aduh, ini beliau rasa asal lepas jadi. Indu undan Kumari sahaja yang cinta dengan kebiri ini manislayo. Maha ke berani tuh undan. Hmm, aduh undan tuh ella. Enam jam awal le, saya puja muril dua malam ikut ini kumpul. Tapi itu ni kalian kahwin dulu. Saya manusuri ke prarti cedu undan. Ippa manislayo. Oh, manislay. Kudel wajah undan orang. Ini kalian terima ke? qualifying நான் கடிக்கார்லை. Pecah ini kenapa seperti itu? Ina tu saya nama. Orang bisnes sekarang ni, nengal, orang kira macam mana? Come on, cheers. Come on, cheers. Kau ni 
ചോദിച്ചുവല്ലേ തുടങ്ങിയല്ലോ ക്രോസ് വിസ്താരം വന്ന് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചോറിലും പെട്ടെ വേണ്ട വയറ് നിറഞ്ഞു ിലേക്ക് പോയതല്ലേ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കാപ്പ് കുടിച്ചില്ലല്ലോ കുടിക്കണ്ട കുഞ്ഞിനോടൊന്നും മിണ്ടിയില്ലല്ലോ മിണ്ടണ്ട കുഞ്ഞു മിണ്ടിയില്ലല്ലോ മിണ്ടാൻ തോന്നിയില്ല കുഞ്ഞങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനായിരിക്കും അതിനാ അതിങ്ങനെ തരപ്പിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി എനിക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ ഇന്നലെ രാത്രി മൂക്കറ്റം കുടിച്ച് ബോധമില്ലാതെ വന്നു കയറിയത് അതറിയാമോ രവിക്കുഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള ആളല്ലോ പിന്നെന്ത് പറ്റി ഇപ്പോ ഒരു പുതിയ കൂട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കുമാർ അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ കൂട്ടുകൂടി എന്ന് കരുതി ചെവിയട്ടിന് കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാനെല്ലാം പറഞ്ഞു തീർത്തതാ ഇനി ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇന്നെന്താ കുഞ്ഞെ കറി വെക്കേണ്ടത് ഒന്നും വെക്കണ്ട ഒന്നും വെക്കാതിരുന്ന എങ്ങനാ ആർക്ക് കഴിക്കാനാ പുറത്ത് പോയൊരു തിരിച്ചു വരുത്തില്ലയോ എന്നിട്ട് ഇന്നലെ ആര് കഴിച്ചു ഒന്നും വെക്കണ്ട നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആ എന്റെ നമ്പർ എങ്ങനെ കിട്ടി ചേട്ടന്റെ ഡയറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുഡ് എങ്ങനെ സുഖമല്ലേ ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് വിളിച്ചത് ചെവിയേട്ടൻ അടുത്ത കാലത്തായി വളരെയധികം മദ്യപിച്ചാണ് രാത്രി വീട്ടിൽ വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് അത് പറ്റിയതല്ല ദയവ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ മദ്യപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കരുത് ഹലോ ഹലോ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വൈഫ് എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു എന്റെ വൈഫ് വിളിച്ചെന്നോ കാര്യം ഇരിക്കും കാര്യം പുറത്തു പറയാൻ കൊള്ളില്ല എന്നാലും എന്നോട് പറയാമല്ലോ അവരെന്നോട് വളരെ മോശമായി സംസാരിച്ചു എന്ത് സംസാരിച്ചെന്ന് നിങ്ങളെ മദ്യപിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഒരു ഭാര്യ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളോടുള്ള ആത്മാർത്ഥം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാവാം പക്ഷേ കുറെ കൂടി മര്യാദയാവാമായിരുന്നു സത്യത്തിൽ എന്റെ തൊലി പൊളിപ്പോയി ഐ സോറി മിസ്റ്റർ കുമാർ അതൊന്നും സാരമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യം അവരോട് ചോദിക്കാൻ മറ്റും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ നമ്മളെ അടുപ്പം കൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ഐ വിൽ സീറ്റ് വിറ്റ് നീ ഇന്ന് കുമാറിന് ഫോൺ ചെയ്തു ഇന്നും നല്ലപോലെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ 
എനിക്ക് നിന്റെ മുമ്പിൽ കുടിക്കാത്ത നല്ല വിളയായി നടന്നാൽ മാത്രം പോരാ എനിക്ക് എന്റെ ബിസിനസ് കൂടി നോക്കണം കുമാറിന്റെ സന്മനസ് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് എന്റെ ബിസിനസ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ നീ അയാളെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അപമാനിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ കുമാറായതുകൊണ്ട് അത് കാര്യമാക്കിയില്ല കാരണം അയാൾ അത്രയ്ക്ക് നല്ലവനാണ് ഫോണ് കഴിക്കുന്നില്ലേ സത്യമാണോ ലക്ഷ്മി മേത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല ഞാൻ പൂർത്തി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളായല്ലോ ആദ്യത്തെ സംഭവമായത് കെവിക്കുഞ്ഞ് സുജക്കുഞ്ഞിന്റെ കരണത്തടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല അവൻ എന്ത് പറ്റിയത് എനിക്കറിയത്തില്ല കുഞ്ഞി എന്നും രാത്രി രണ്ടു മണി മൂന്ന് മണി ആവുമ്പോഴാ വരുന്നത് ബോധവും കാണുകയില്ല ആ കുമാറെന്നോ മറ്റോ പറഞ്ഞ ഒരാളിന്റെ കൂട്ടുകൂടിയിട്ടാ ഇങ്ങനൊക്കെ വരുന്നതെന്ന സുജക്കുഞ്ഞിന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ഇത്രയും സംഭവിച്ചെന്നോ ശരി ലക്ഷ്മി മൂപ്പിക്കോ ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് വരല്ലേ കുഞ്ഞി എന്താ മിസ്റ്റർ രവി മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ വൈഫിനെ ഇന്നലെ ആദ്യമായി തല്ലി ചേച്ചി ഒരിക്കലും ഭാര്യയെ തല്ലരുത് ആട്ടെ എന്തായിരുന്നു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഫോൺ ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ നിന്നും തുടങ്ങി പക്ഷെ അടിച്ചത് ഞാൻ അറിയാതെയാണ് ചേ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ അവരോട് പറയരുതെന്ന് ഭാര്യമാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ എനിക്ക് പുച്ഛം നോ ഐ ഫീൽ സോറി ആ അതിരിക്കട്ടെ രവിയുടെ വീട്ടിൽ രവിയല്ലാതെ വേറെ ആണുങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ ഒരാണാണല്ലോ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് എങ്കിൽ ബാലനായിരിക്കും ഓ ദാറ്റ് ബാങ്ക് മാനേജർ പക്ഷേ അയാൾ എന്തിനാണ് രവി ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്കിത് പറയുന്ന കാര്യമില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബകാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത്രയും അടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറയുന്നത് എന്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും ആണ് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ എന്തു വിചാരിക്കും നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതിനൊക്കെ ഇടം കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ബാലിന് ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എല്ലാവരും അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടോ ബാലൻ നല്ലവനും ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവം മറ്റും വേണം അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം ഞാനെന്താ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരാത്തത് വീടും ബിസിനസ്സും രണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ കരുത് നിങ്ങളുള്ള പയാൾ വരട്ടെ നോ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ബാലിന് അവിടെ പോകുന്നത് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഞാൻ തന്നെ കാത്തു നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മണിക്കൂർ ഒന്നായല്ലോ എന്ത് പറ്റിയത് നല്ല ഫോമിലാണെന്ന് തോന്നല്ലോ രവി ആകെ നിയന്ത്രണം വിട്ട മറ്റിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞു ശരിയാണോ മനസ്സിലായില്ല സുജാതയെ തല്ലി എന്ന് കേട്ടു ശരിയാണ് തല്ലിയത് ഞാനാണ് തല്ലുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇറ്റ്സ് നൺ ഓഫ് യബ്ലി ബിസിനസ് എന്നെ വിളിച്ചോ ബാലൻ എന്നിവിടെ വന്നിരുന്നു വന്നിരുന്നു പിന്നെ എന്താ എന്നോട് പറയാഞ്ഞത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന നിലയിൽ അല്ലായിരുന്നു ഉണ്ട് നീ അയാളോട് ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യവും പറയാറുണ്ടോ പറയേണ്ടതൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി ഈ വീട്ടിൽ നടന്നതൊക്കെ അയാൾ അറിഞ്ഞ എങ്ങനെ മേലാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അയാൾ ഈ വീട്ടിൽ വരാൻ പാടില്ല എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ പൊന്ന് രവിയേട്ട എന്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കൂ 
എന്ത് മഹാവാണ് എന്റെ വീട്ടിന് പറയുന്നത് ബാലേട്ടിനെ പറ്റി ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കും ആരാണ് ചിന്തിച്ചത് പറയൂരെ വീട്ട കുമാർ ചിന്തിച്ചു അയാളൊരു നല്ല സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് എന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് മേലാൽ ബാലിനിവിടെ വരരുത് ലക്ഷ്മിയമ്മയോ എന്താ കാര്യം എനിക്കിതൊന്നും വയ്യാ കുഞ്ഞി ആരോ കണ്ണുവട്ട മാതിരിയാ രണ്ടു പേർക്കും ആഹാരവും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ആ ഭാര്യയും പുറത്താവും ആവുമ്പോ അത് തട്ടിയും മുട്ടിയൊക്കെ ഇരിക്കും അത് ഇത്ര കാര്യമാക്കാനുണ്ടോ ഇതിനിടയിൽ കടന്ന് ഞാൻ ശ്വാസം മൂട്ടുക എനിക്കിതൊന്നും കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ ആ ഏതായാലും ലക്ഷ്മിയമ്മ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഉടനെ അങ്ങ് എത്താം ഇവരുടെ ആഭ്യന്തര കലഹം ഒന്ന് തീർക്കാവും നോക്കട്ടെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല എന്റെ രവിയേട്ടൻ പറഞ്ഞതാ രവിയേട്ടൻ ആളാകും മാറിപ്പോയി ബാലേട്ട പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പോലും രവിയേട്ടൻ അറിയില്ല ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ അവൻ സംസാരിച്ചത് ബാലേട്ടൻ എന്റെ രവീട്ടിനെ തെറ്റിത്തിരിക്കരുതേ രവീട്ടിനെ എനിക്ക് പോലും ഇപ്പോ മനസ്സിലാവുന്നില്ല രവി എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു വിഷമമില്ല പക്ഷെ സുജാത ഇങ്ങനെ കഴിക്കാതെ മറ്റു വരുന്നാൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോട്ടെ ബാലേട്ട എന്റെ രവീട്ടിനെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം അതാണ് അബദ്ധം പറയാതിരിക്കൂ അല്ല രവി ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം കുമാറാണ് അയാളാണ് ബാലേട്ടിനെ കുറിച്ച് ഹരിതാത്തമൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത് May I come in, sir? Yes, come in. Any more men? Can you tell me about it? I am Balin. Ah! Here you go. Cigarettes? No, thanks. One more time, Barnjali. You are not going to die. 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 What do you mean? Come on. Come on. I am not going to die. I am not going to die. സുജാത എന്റെ സ്വന്തം സഹോദരിയെ പോലെയാ ആ വീട്ടിൽ എന്നെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അനാവശ്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു വിഷമവുമില്ല പക്ഷെ ഇന്നവിടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഇല്ല ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ നിങ്ങളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജ തോന്നില്ലേ നിങ്ങൾ നന്നായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ എക്സൈറ്റഡ് ആവരുത് പ്രഷർ കൂടും എടോ ഇംഗ്ലീഷ് ചുമ്മാ കയറി അങ്ങ് പറഞ്ഞോണ്ടോ കോട്ടും പാൻറ്റും ഇട്ടോണ്ടോ ഒരു ജെന്റിൽമാനായില്ല നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു വൃത്തികെട്ട നാറിയാസമ്യ ഗെറ്റ് ഐ സി ഹ്മ് 
Yes, Kumar here. Uh, how are you? I am fine. I'll put me to you. I'll put serious or a discussion on the trigger. I'm going to trigger. Tertinggal dengan perniagaan ini, ini kita semua orang. Ini kita orang transfer ana. Aduh, orang mana? Kayu orang agak orang kerja. Kolor ni reka. Yang kadu orang kambu. Bye. Yang am beti pula. Allah, yang am ini ni beri ni kene. Indonesia Devi anda iya dayai, ya pula mudi itu. Oh, tidak. No, you are lying. Indo kurunba perasaan. Serian. Enda betulnya samadhan ok kan asta petri gian. Indo cal? Nya anu enda phari enda mas samsaer cete, aisyer lay. That is too bad. Nama enda kenari alim, adu purna magun adu, kurunba mas sendo samai riki mo rana nana, kalian enggal cor parai nado. Yang kalian orang kalian kata tu, ini kita tu beraya na abil ya. Yang kalian tu mil, itu itu lu ragil cah. Yang sopan itu lu pula mijar cah lah. So jaga, she is so nice. Orang arthur tu, kita kita kalangan orang orang itu mana lah. Ada orang la bandar tu ni sakti utuh orang kalian orang kalian suruh beraya. Kali tu. Mais sujat, she is so nice, so innocent, you know. Trisa, saya ni hari raya tu dengan turun bohong. Hotel ni room reserve yang air pergi tu tuh. That's all right. Jadi Trisa mana, betul kau nak? Kau nak kira orang dahil ya? Kondak itu tree sotte kanan tu sujana thari keman. Puru phari kene boi kau ni etu mali bedana. Adam, hari. Minda diri kaya ni nak kerjai bengkel, adine kalum wasi undan tu nyanyi bijar cju. Pache ipol, minda tu nuar ti lello. Ni enni lno nandu marakin nanda. Nyanyi undu marakin nila. Nalal tu bolalu cju aku. Eni kyu dia wasi pata nandu, ni enni lno marci wekun nanda. Eni kari nila. Pini leshmi mau orang tu. Lakshmi main tu pernah. Kunjir ada ada itu orang. Beres sendiri. No kalpa dengan perlu beri dia. Beri.
ഭാര്യന്റെ എന്റെ കൂടെ അവിടം വരെ വരണം ഇത് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരുടെ കഴിവാണെന്നൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ യാതൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെന്തോ ഒരു ഈശ്വരാധീനമാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം മതി ബൈ ദ ബൈ എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ഡ്രൈവിംഗ് അല്പം ഒന്ന് കേരള ഞങ്ങൾ തുടക്കം കുറിക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ മിസ്റ്റർ ഗണേഷ് നിങ്ങളുടെ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയാനാവില്ല രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാലേ എന്തെങ്കിലും പറയാനാവൂ 
എന്നാൽ തന്നെ ബ്ലഡ് ആവശ്യമായിരിക്കും ഈ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വളരെ റെയർ ആണ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടും ബ്ലഡ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ശരി ഡോക്ടർ പിന്നെ ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് കോട്ടേഴ്സിലേക്ക് പോകാം എനിക്ക് നിന്നോട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് വരട്ടെ എന്നാ നമുക്കൊന്ന് പോയി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം വരൂ ഭാഗ്യമുണ്ട് സുജ നിന്റെ ബ്ലഡ് ചേരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് എന്റെ ബ്ലഡ് എടുക്കണ്ട സുജതെ എന്റെ ബ്ലഡ് എടുക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല നീ ബോധമില്ലാതെ സംസാരിക്കരുത് എനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ജീവന്റെ പ്രശ്നമാണിത് കവിയേട്ടൻ ഇത് മാത്രം എന്നോട് പറയരുത് ഞാൻ ബ്ലഡ് കൊടുക്കില്ല അയാൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിച്ചോട്ടെ നീ എന്നോടുള്ള വൈരാഗ്യം തീർക്കാണില്ലേ അതെന്താ അവൾ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എനിക്കറിയില്ല ഡോക്ടർ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകത്തോണ്ടുള്ള പേടിയായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവൾ കേൾക്കും തിരക്ക് കൂട്ടണ്ട ഞാൻ അവളെയും കൂട്ടി എന്റെ കോട്ടേഴ്സിലേക്ക് പോവാം അതിനിടയിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള സാവകാശം കിട്ടുമല്ലോ ഓക്കെ ഓഹോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഗതികൾ എന്റെ ജീവിതം തകർത്തത് ആ മനുഷ്യനാണ് മിനി എന്റെ രവിയേട്ടിനെ എത്രയോ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബോധത്തോടെ ഒന്ന് കാണുന്നത് ഇന്നാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും തകർത്ത ആ മനുഷ്യന് ഞാൻ എന്തൊരു ബ്ലഡ് കൊടുക്കണം നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അതൊന്നും കൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു മനുഷ്യനെ മരിക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ സമ്മതിക്കണം ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ ഞാൻ പരിഹാരം കണ്ടെത്താം എന്ത് പറയുന്നു ഞാൻ മിനി പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കാം നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ പോകുന്നത് എനിക്ക് പോണം ഒറ്റയ്ക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും അടുത്തെങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല നീ എങ്ങനെ പോവും മിനിയുടെ കാറിൽ എന്നെ കൊണ്ട് വിടാവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ടാമത്തെ ജന്മമാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒന്നും ഓർമ്മിക്കണ്ട ഓവർ സ്പീഡായിരുന്നു കാർ തകർന്നതല്ലാതെ മറ്റ് അപായമൊന്നും ഉണ്ടാകാത്തത് ഭാഗ്യം രവി എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം എന്റെ ഈ വിവരമൊന്നും വീട്ടിൽ അറിയിക്കരുത് എന്നെ ഈ നിലയിൽ ആരും കാണുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഡോക്ടർ പോലും അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട ടേക്ക് റെസ്റ്റ് ഇല്ല എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വിട്ടു പോകണം ഈ ആശുപത്രിയിലെ ജീവിതം എനിക്ക് തീരെ സഹിക്കാൻ വയ്യ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോകാൻ ശ്രമിക്കാം ഇപ്പൊ അധികം സംസാരിക്കണ്ട ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് വന്ന് ഓടി ഒഴിക്കുമോളെ വേണ്ടമ്മേ ഉച്ചക്ക് നീ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ വിശപ്പില്ല എന്നിട്ടാണ് വീട്ടിൽ വരും വരാതിരിക്കില്ല എന്നെ കാണാതെ എത്ര നാൾ അവിടെ കഴിയും ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ ഗണേഷ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് You are improving. Nurse, you continue ambition capsules and be complex injection. Take rest. Hmm? Sister, you are going to go to the doctor. Doctor Mini, I will bring your medicines. പിന്നെ 
എന്തൊക്കെയാണ് ഗണേഷ് വിശേഷങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതെന്ത് ചോദ്യം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി ഞാനായിരുന്നില്ലേ പിന്നെ കണ്ടതായി ഭാവിക്കാത്തത് ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടർ മിനിയല്ല വെറും മിനിയാണ് ആ അതിരിക്കട്ടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ ഇന്ന് ആരും വന്നില്ലേ ആരെയും ഞാൻ അറിയിച്ചില്ല കാരണം എന്നെ ഈ നിലയിൽ ആരും കാണുന്ന എനിക്കിഷ്ടമല്ല ും മാറിയിട്ടില്ലല്ലേ എനിക്ക് ഉടനെ ഇവിടെ നിന്ന് പോണം ഇനി അഞ്ചു ദിവസത്തെ കൂടി ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് ഈ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ മരുന്നിന്റെ മണം സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഛർദിക്കാൻ വരുന്നു ഡോക്ടർ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചിരുന്ന ആളാണോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അന്നൊന്നും ആശുപത്രിയിൽ നിന്നൊരു ലോകമുണ്ടെന്നോ അവിടെ മനസ്സ് മടുപ്പിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നോ ഗണേഷ് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലല്ലേ ഇവിടെ മരണത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും അകൽച്ച വളരെ കുറവാണ് ഗണേഷ് ഇപ്പോൾ തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇവിടെ വിട്ടുപോകാൻ ഇനി എന്നെ അനുവദിക്കൂ ഇനിയും അഞ്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൂടി എടുക്കാനുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ പോവാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഒരു പഴയ ഫ്രണ്ട് എന്ന നിലയിൽ എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യാനാവും ഗണേഷിന് എന്റെ കോട്ടേഴ്സിൽ കഴിയാം വിരോധമില്ലെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ പോകാം ഞാൻ വരട്ടെ ഞാനിവിടെ കിടന്ന് ശ്വാസം മുട്ടുകയായിരുന്നു എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ചുറ്റുപാടുകൾ വന്നു ചേരുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല ഇന്ന് ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും എണ്ണിയാ കഴിയുന്നത് എന്നും വൈകുന്നേരം രവി കുഞ്ഞിന്റെ ഫോൺ വരും സുജ കുഞ്ഞു വന്നോ എന്ന് ചോദിക്കും എന്തൊക്കെയായാലും മനസ്സുകൊണ്ട് അവർക്ക് പിരിയാൻ കഴിയുമോ അവര് തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തം എനിക്കറിയാൻ വയ്യായോ സുജകുഞ്ഞിന് സുഖമാണോ എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനിവിടെ വരെ വരണോ അവളാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നുമില്ല കുടിക്കുന്നുമില്ല ആ എല്ലാം നേരെയാവും അല്ലാതെ എവിടെ പോനാ മുമ്പ് എനിക്കൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴെന്തും ആലോചിക്കാനേ ഉള്ളൂ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് മുൻപ് ഒരിക്കലും ഞാൻ വിധിയിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴെനിക്ക് വിധിയിലെ വിശ്വാസമുള്ളു എന്തു പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഇന്ന് എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നോട് തോന്നുന്ന കാരുണ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിതിനൊക്കെ എന്താ അർഹതയാണുള്ളത് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ ഗണേഷ് നമുക്ക് ഇനിയുള്ളതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാം ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഗണേഷിനോട് എനിക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറയാനുള്ളൂ ഒന്ന് ഗണേഷിന് ഒരിക്കലും തടിക്കരുത് ഗണേഷിന്റെ ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിക്ക് എത്രയും തടി കുറയുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ് കാരണം ഭാരമുള്ളവർ ഭൂമിക്ക് ഭാരമാണ് ഓ എക്സ്ക്യൂസ് മീ അളവൊന്നുമില്ലാത്ത തടിയുമായി വേയുന്ന താടകമാരെ സൂക്ഷിക്കുവിൻ ഈ ഭാരങ്ങൾ ഭൂമിക്കു വേദനകൾ വേദനകൾ രണ്ടാമത് ഗണേഷ് പുകവലി നിർത്തണം മൂന്നാമത് ഗണേഷ് എന്നും ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയണം എന്നു വെച്ചാൽ ഗണേഷ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഗണേഷിന്റെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അതാണ് അപ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജഡത്തോടാണ് മിനി ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അർത്ഥം ജീവിതം ഓരോ പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നായി തോന്നും പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്ത് രസമായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നാം വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ 
എന്നോട് ഇത്തരത്തിൽ ദയവായി സംസാരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഒന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പെരുമാറ്റത്തിന് ഞാൻ അർഹനല്ല ഇന്നത്തെ ശത്രുക്കൾ നാളത്തെ മിത്രങ്ങളാണെന്ന് പ്രിയ പണ്ഡേ പറയുമായിരുന്നു അതെത്ര ശരി അല്ലേ ആ യു ടേക്ക് റെസ്റ്റ് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരെ പോയിട്ട് വരാം അവിടുന്ന് ഫോൺ വന്നു കുഞ്ഞേ ഉണ്ണാൻ വന്നാട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ലക്ഷ്മി മുണ്ടിട്ട് കിടന്നോളൂ കുഞ്ഞു പോയി വിളിച്ച സുജ കുഞ്ഞിങ്ങ് വരും കുഞ്ഞിന്റെ എത്ര മനസ്സിന് വളർച്ച സുജ കുഞ്ഞിനില്ലെന്ന് കരുതിയാ മതി ഞാൻ വിളിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അവക്ക് ഇങ്ങ് പോരാല്ലോ കൈ ഒന്ന് പൊങ്ങിയും തലയൊന്ന് താഴുകയും ചെയ്തെങ്കിലേ പാത്രത്തിലെ ചോറ് കഴിക്കാൻ പറ്റൂ സുജ കുഞ്ഞിനാണെങ്കിൽ മനസ്സ് വിഷമിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സമയമായത് സുജ കുഞ്ഞ് ഗർഭിണിയാ ലക്ഷ്മിമ്മ പോയി കിടന്നോളൂ ലക്ഷ്മിയമ്മയ്ക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ നാളെ വീട്ടിൽ പോയി സുജാതയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും എനിക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഹരിത ഇത് പാടില്ലാത്തതാണ് വേണ്ട മിനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള വില എന്റെ ജീവിതത്തിനില്ല ഗണേഷിനിപ്പോ വേദാന്തം കൂടിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നു ഉറങ്ങാൻ നോക്കൂ ഇല്ല എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് വരെ നയിച്ച ജീവിതം എന്റെ മുമ്പിൽ പല്ലിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഗണേഷ് ഇപ്പൊ നന്നായി സാഹിത്യം പറയുന്നു ഒരു കഥ പോലെ പറയാമെങ്കിൽ കേട്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും ഒരു കഥ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ച സുജാതയെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഗണേഷിന്റെ കരണത്ത് ടിച്ച പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മറക്കും അന്നത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ മറക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തില്ല എന്റെ കൂടെ മിനി കണ്ടയാൾ സുജാതയുടെ ഭർത്താവാണ് ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അയാൾ നല്ലവനായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ല ഭർത്താവായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നവരുടെ ബന്ധമാകെ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന് കാരണക്കാരൻ ഞാനാണ് സുജാതയുടെ സ്ഥാനത്ത് മിനിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നോട് എന്ത് തോന്നുമായിരുന്നു എനിക്കെന്നല്ല ആർക്കും ഗണേഷിനോട് വെറുപ്പേ തോന്നും അട്ടെ എന്തിനാണ് എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം തകർക്കാൻ നോക്കിയത് കരുണത്തടിച്ച വൈരാഗ്യം തീർക്കാനാണോ അതെ ഗണേഷ് കയ്യിൽ കടന്ന് പിടിച്ചപ്പോഴല്ലേ അവൾ കരുണത്തടിച്ചത് സുജാത എന്റെ അച്ഛന്റെ പേർക്ക് എന്നെപ്പറ്റി മോശമായ ഒരു കത്തെഴുതി അനുഭവസ്ഥ എന്ന പേരിൽ അല്ലേ അതെ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ഗണേഷ് ആ കത്തെഴുതിയത് സുജയല്ല ഞാനാണ് അതിനെപ്പറ്റി സുജയ്ക്ക് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ലായിരുന്നു സത്യമാണോ മിനി ഇത് അന്ന് ഞാൻ ആ കത്തെഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഗണേഷിന്റെയും സുജാതയുടെയും പഠിത്തം മുടങ്ങി ഇപ്പോൾ സുജാതയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖവും തീർന്നു അന്ന് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ അതൊക്കെ തുറന്നു പറയാൻ തോന്നിയില്ല സത്യത്തിൽ ഇന്ന് ഗണേഷിനോട് ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തൃപ്തിയാവുന്നത് അറിയാതെയാണെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് പുറുക്കാനാവുന്നതല്ല ഗണേഷ് അപ്പോൾ സുജാത നിരപരാധിയാണല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥതയാകെ നശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നോട് ഒരിക്കലെങ്കിലും ക്ഷമിക്കാൻ സുജാതയ്ക്ക് കഴിയും മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല പക്ഷേ സുജാതയ്ക്ക് കഴിയും അവൾ ഗണേഷിനെ കാണാൻ രവിയോടൊപ്പം വന്നിരുന്നു സത്യം തീർന്നില്ല ഗണേഷിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതുകൂടി അവളാണ് ഗണേഷിന് ബ്ലഡ് ആവശ്യമായി വന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ബ്ലഡ് അപ്പോൾ സുജാതയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒടുവിൽ അവളാണ് ഗണേഷിന് പുനർജന്മം നൽകിയത് എനിക്ക് സുജാതയെ കാണണം ഇനി സുജാതയെ കണ്ട് എനിക്ക് ക്ഷമ പറയണം ഗണേഷിന്റെ അസുഖം പൂർണ്ണമായി മാറിയിട്ട് നമുക്കൊരുമിച്ച് പോകാം ഇതിനെല്ലാം കാരണം ഞാനാണല്ലോ ഇല്ല സുജാതയെ കാണാതെ ഇനി ഒരു രാത്രി കൂടി എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല 
മാത്രം എനിക്ക് സുജാതയെ കാണണം ഗണേഷ് കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു യാത്രയ്ക്കുള്ള ആരോഗ്യം ഇപ്പൊ ഗണേഷിനില്ല എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല പക്ഷെ നാളെ തന്നെ സുജാതയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേറി നേറി ഇല്ലാതാകും എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കും ഇനി എന്നാ കുഞ്ഞ് മേളിലോട്ട് ചെന്നാട്ട് നിങ്ങൾ വരുന്നത് വരെ എന്നോട് പരിഭവം പറയായിരുന്നു ലക്ഷ്മി വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ അവള് വന്നു ആരും പോയി വിളിക്കാൻ പോവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ആളിങ്ങ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് ആ കുഞ്ഞു മേളിലോട്ട് ചെന്നാട്ട് കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും നല്ല ആള് തന്നെ പിന്നെ ഇത്രയും പേര് യാത്ര ചെയ്ത് വന്നത് അവള് വന്നു തോന്നുന്നു ഗണേഷ് ഇവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ പോയി അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം ഐ എം സോറി ഇതൊക്കെയാണ് സത്യം പക്ഷെ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞതായി നീ കാണിക്കരുത് ഗണേഷിന്റെ ആരോഗ്യം നന്ന മോശമായ നിലയിലാണ് എങ്ങനെ നിന്നെ നേരിടണമെന്നറിയാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് നീതി പോയി ഗണേഷിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരണം ആ നിനക്ക് പ്രസന്റേഷനൊക്കെ ഗണേഷ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ കളിയാക്കുവോ മിനി ഗണേഷ് കൊള്ള നീ കളിയാക്കുമോന്ന് ഭയന്നിട്ടാ ഗണേഷ് കാറിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്